Si Yahweh, Diyos ng Israel, purihin ng taong madla, ang kahangang-hangang bagay tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain itong buong sanlibutan. Amen! Amen! Amen. banal, pinupurihan ka, sinasamba, pinsasalamatan at pinararangalan ka po namin sa oras na ito. Opo, Panginoon. Truly, Father, we are very excited every time that Sunday comes because this is our opportunity to gather together to worship you in spirit and truth. And it is, it is written, Lord, that three or more gathering in your name, you are in the midst of us. Yes, Father. And Father, we welcome thy spirit We welcome the Holy Spirit. Nagpapakumbaba po kaming dumudulog sa iyo at inaamin kailangan, kailangan namin ang iyong presensya. Apo. Hinihiling po namin ibuhos mo ang iyong walang hanggang biyaya sa bawat isa sa amin. Apo. Mangusap ka po sa amin. Hipuin mo po ang aming mga puso at gumawa ka sa amin ayon sa iyong walang hanggang kadakilaan at kapangyarihan. Yes. Baguhin mo po ang aming mga buhay ayon sa imahe ng Panginoong Hesus. Oh, po, Panginoon. At sa iyong biyaya naway maging buhay ang iyong mga salita sa aming yes, mga so, buhay. Okay. Inaamin po namin na nabubuhay kami ayon sa mga salitang namumutawi sa iyong bibig. Oh, po, Kaya mangusap ka po sa amin na kahanda po kaming makinig sa iyong sasabihin oh, po, sa pangalan ni Hesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Palampakan po natin ang ating Diyos na buhay sa isang bagong araw, bagong taon na kaloob niya sa atin. Tayo po ay makakaupo sa mandali. Purihin po ang ating Panginoon. Welcome sa bawat isa. Binabati din natin ang ating mga kapatid na kasama natin tumutunghay sa umagang ito sa iba't ibang panig ng mundo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Patuloy din po ninyong maranasan ang di nagmamaliw na presensya ng ating Diyos na buhay. At sa umaga pong ito, meron ba tayo ngayong nakasama sa ating uh, pagdiriwang? Ngayon po ay nais nating uh, batiin ang ating mga kapatid na magdiri naman ang kanilang kaarawan anniversary ng kasal. Hindi man po natala ang inyong pangalan, kaya rin po ay binabati. Ngayon din yung ating mga kapatid na kasama natin sa iba't ibang panig ng mundo na ngayon ay tumutunghay sa ating pagsamba. Atin pong uh, nais batiin sa araw na ito ang ating mga kapatid, Eliseo Francisco Jr., Estelita Cruz, Leda Macy, James Martin Aquino, Jerson Jarvis Santiago, Alin Paul Esperanza, Joy Samundo, Leproso Portia. Palapakan po natin ang ating Panginoon. 
Sa araw ng bukas, ang ating mga kapatid Augusto Aguilar, Sharon Palma, Josefina Felizardo, Teresita Sapanta, Rex De Leon Jr., Perla Cruz, Alan Joseph Singson, Dominic Gabuyo. Seven, ang ating mga kapatid Beatrice Jan Rives del Sol, Teresita Ludroño, Rex De Leon Sr., Daniel Francesca Tan, Jorick Gacula. Eight, ang ating mga kapatid Virginia Esguera, Severino Reyes, Jerry Dakdak, Stephanie Felix, Shihana San Victores, Mary Shine Hilario. Nine, ang ating mga kapatid Susana Onicruz, Jeffrey Reyes, Johanna Liz Salazar, Stephanie Rice del Sol, Gabriel Ann Cortez, Jomel Patrick Enguito, Roby Garcia. Ten, ang ating mga kapatid Joanna Joy Tolentino, Lawrence Aaron De Leon, Leticia Gay Aguda, Jeffrey Uy, Catherine Tanjongko, Marina Talangin. Eleven, ang ating mga kapatid Georgia Gonzaga, Rowena Gonzaga, Genesis Cusicol, Prince Jarbet Del Rosario. Palapakan natin ating Panginoon, purihin siya. At gayon din ang mga magdiriwan na anibarsaryo ng kasal ngayong araw pong ito. Ang ating mga kapatid Gabby and Annie Cartago, Anthony and Irene Villanueva, Virgilio and Felicitas Clemente. Six, ang ating mga kapatid Roberto and Isabelita Panessa, Neganor and Nelsedad Abalos, Cloyd and Sonia Terrados. Seven, ang ating mga kapatid Ariel and Edith Valencia. Eight, ang ating mga kapatid Romero and Biancy Francisco, Edwin and Eva Toscano, Jerry and Pamela Caido. Nine, ang ating mga kapatid Wilfredo and Edelaide Aquino. And then, ang ating mga kapatid Jovito and Carolina del Rosario, Berlin and Geraldine Santos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At tayo po ay magsitayo abang inaawit na ng happy birthday. God loves you. Happy anniversary din po sa bawat isang diriwan na anniversary ng kasal. Happy birthday, God loves you. May this day be a blessed day. Happy birthday, God loves you. Happy birthday, God loves you. May you walk on His ways. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon sa Kanyang kabutihan. At ngayon po tayo ay manatili na katayo. Habang ating patuloy na pinapupurihan ang Panginoon at ating kinakamayan ng ating mga kapatid. Amen. For this is the day that the Lord has made. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at tayo po ay magbatid. Happy New Year po! This is the day that the Lord has made.
us to win. Yeah, thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of Your name. Jesus, You're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name. Oh, 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 o
Narito ang ating mga panawagan. Ang RPs, Elders Gate Prayer, Praise and Thanksgiving Fellowship ay gaganapin sa Halayhayin United Methodist Church sa January 8, 2014. At sa lahat ng sasama, 5.30 in the morning, tayo magkita-kita dito sa bayan. At tuloy pa rin ang ating prayer meeting or midweek service sa January 8, 2014 dito sa bayan. Ang ating tagapagsalita ay ang atin El Habakon. Ang worker in charge ay si Pastor Marvin Regalario. Ang praise team ay ang chancel choir team. At ang group in charge ay ang chancel choir BS group. Ang alab sigla ay sa January 9 hanggang 11, 2014 doon sa CCT sa Tagaytay. At ang inyong mga manggagawa ay may mga matatamaang commitments sa mga araw na ito. So... Kami po ay hindi ninyo makikita sapagkat kailangan po namin dumalo dito. Ang ating ALS or Alternative Learning System ay magsisimula na sa lunes, January 6, 2014. Alas 8 ng umaga ang simula ng klase at ito ay matatapos ng alas 12 ng tanghali. Tayong lahat ay uh, sumadiwa sa pananalangin at uh, tayo dumulog sa presensya ng ating Panginoon. Muli po kami nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, at kami sumasamo sa iyong uh, trono ng awa at sa araw na ito, Panginoon, itinataas po ang aming mga dalangin. Muli pong inilalapit namin sa iyo, Panginoon, si Nanay Betty Hasindo, sa kanyang uh, kalagayan na ngayon ay naroon sa Taytay Doctors Hospital. Ikaw po, Panginoon, ang magdudulot ng pagpapagaling sa Kanya. Hiniling po namin ng iyong makalangit na pagpapagaling ay sa sa Kanya. Kaalinsabay, Panginoon, ng karunungan ng agham, pagkalinga ng mga anak mong minigyan mo ng karunungan upang manggamot. Langin po namin, O Diyos, na unay na makatulong sa Kanyang pagalingan ang Kanyang pagka-ospital doon. At nilalapit ko pong patuloy ang kanyang mga mahal sa buhay na ngayon mamalasakit, tumitingin sa kanyang kalagayan. At naman po, Panginoon, ang kanilang mga kakailanganin ay ikaw po magdudulot nito para po sa kanilang pangangailangan. Bigyan po ninyo ng katatagan ng kalooban ng kanyang mga mahal sa buhay at uh, nagtitiwala po kami, Panginoon, ikaw ang tutulong sa kanila upang mapagtagumpuyan po nila ang pagsubok na ito. Ngayon din ang ibang nangangailangan ng makalangit at pagpapagaling. Naririto sa iyong iglesia o hindi man napuwang pumunta sa iglesia dahil sa karamdaman. Abutin po ninyo sila, Panginoon, at patuloy din po ang aking dalangin sa pagdulot ng kagalingan sa mga sugatan ng damdamin, wari sa pagsubok, sa mga karanasan sa buhay na ito. O Diyos, kayo ang aming tanggulan, kayo ang Panginoon, na palaging tapat sa amin at nagtitiwala po kami na ang iyong grasya ay sapat upang amin pong mapagtagumpayan ang mga krisis ng pamumuhay. Ikaw na nga po, Panginoon, ang tunay na magtataas sa mga nakakaramdam ng pangihina sa pananampalataya sa mga nalulungkot dahil sa problema o naman pong mga pinagdadaanan ng damdamin ng iyong pong mga anak. Ikaw na po, Panginoon, ang patuloy na magkakalinga sa kanila. Natas po namin sa iyo, Panginoon, ang bawat samahayan, pagpalain ang aming mga magulang, pagpalain ang aming hapagkainan, pagpalain ang pangangailangan sa araw-araw at maging sa kinabukasan. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang pagsasamahan sa bawat tahanan, iyong pag-ibig at igit sa lahat, Panginoon, isang sambahayan nagsasama-sama pang kayo'y purihin, pasalamatan, at ikaw na nga po, Panginoon, ang patuloy na magtataguyod ng kanilang mga pangangailangan. Ngayon din, Panginoon, ang iyong iglesia, aking itinataas sa kanyang ministeryo. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang TUMC, ang mga laiko, Panginoon, ang aming programa para sa sintenaryo. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magbibigay ng patuloy na inspirasyon, lalo na po sa aming pagsalubong sa bagong taon na ito, 2014. Titiwala po kami, Panginoon, na ikaw ang muling magdudulot ng mga katagumpayan 
sa mga gawain Panginoon at uh, programa ng iyong iglesia. Pagpalain din po ang patuloy na paglilingkod ng iyong mga lingkod o Diyos. At dalangin ko rin po Panginoon ang iyong patuloy na pagpapala sa aming pong bansa. Una ng aming Pangulo sa kanyang pangangasiwa, ang kanyang kabinete, ang kabuuan ng Republika ng Pilipinas. Pagpalain lahat Panginoon maging ang mga kawani ng pamahalaan Let this new year be an inspiration to all of them, Panginoon, at ikit sa lahat, lalo pang maging masigabo ang kanilang paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Tulungan po ninyo ang aming mga kababayan na patuloy na bumabangon mula sa pagkasalanta dahil sa kalamidad. Salamat po, Panginoon, sapagkat nakikita po namin ang direksyon ng pag-asa ng uh, patuloy na pagbangon sa buhay at uh, pagtanggap ng uh, mga panibagong hamon na kanilang uh, kinakaharap sa pagkakataon na ito. Patuloy po ninyong pagbuklo rin ang mga mamamayan, mga samahan, grupo, iglesia, iba pa Panginoon sa kanilang patuloy na pagtulong sa aming pong mga kababayan na ito. Langing ko rin po Panginoon ang patuloy mong pag-iingat sa aming bansa. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa napakatinding isyu ng pag-legalize ng marijuana. Ikaw po nakakaalam, Panginoon, nagamang aming mga rurunong sa agham ng medisina ay tunay na nagbibigay ng kanilang napakagandang paninindigan na ito ay i-define kung saan talaga gagamitin na kung saan ay hindi maghahantong sa sino pa mang tao sa suliranin ng bisyo o addiction at kung saan ito ay hindi makabubuti. Ngatan po ninyo, Panginoon, ang aming bansa na tunay na marausan ang isyong ito na lalagay sa isang maayos na paninindigan at maililigtas ang kapakanan ng lalo pong karamihan ng aming mga kabataan. Ngatan po ninyo, Panginoon, ang aming bansa. Gayun din, Panginoon, ang aming bayan. Patuloy ko pong dalangin na iyong samahan at patnugutan ng aming pong mga leaders at patuloy po ninyo silang bigyan ng karunungan sa pangangasiwa at higit pang lalong maging hamon sa kanila ang taong 2014 upang paglingkuran ang mga mamayan ng taytay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ear to us and grant us thy peace.
Narito aming Diyos, ang kapahyagan ng pagmamahal ng iyong mga anak para po sa iyong gawain at paggawain. Tanggapin niyo po ang mga kaloob na ito ng pag-ibig at dalangin namin patuloy na ang bawat isa'y pagpapalain ninyo. Higit pa sa kanilang pangailangan upang sa bawat panawagan ng pagkakaloob, makatugon ang bawat isa ng may kagalakan. Ang lahat ng ito'y aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Aklat ng Isayas, Kabanata 60, mga talatang 1 hanggang 6. Isaiah 60 verses 1 To six. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw, nililiwanagan ka ng kaningningan ni Yahweh. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, sampu ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tignan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo, ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawang ito kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla sa iyong damdami pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo at ang kayamanan ng maraming bansa, ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Iahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Para sa pagbasa ng epistola, makipagbukas po ang bawat isa sa aklat ng Epeso, Kabanata 3, mga talatang 1 hanggang 12. Dahil dito, ako ang si Pablo na bilanggo ni Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga hintil ay dumadalangin sa Diyos. Marahil naman, nabalita na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahiyag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala, tulad ng nabangit ko na sa dakong una. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong naunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito ay hindi pinalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu sa kanya mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil tulad din ng mga hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Yesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayun may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawain ito. Ipahayag sa mga hintil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo. At ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito ay matagal ng panahong inilihim ng Diyos sa lumikha sa lahat ng bagay. Upang sa magitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahayag sa iba't ibang paraan. Alunsunod ito sa walang hanggang panukala na isa nakatuparan niya kay Kristo Yesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Magsitayo ang bawat isa para sa pagbasa ng Ebanghelyo.
Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang Dalawa, mga talatang isa hanggang labing dalawa, gawin natin ang sagutang pagbasa. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Hodea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan. At nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligaling. Gayun din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesayas. Sa Bethlehem po ng Hudea, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupay ng Juda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabati dito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilina ng ganito, Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas, muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Tayong lahat, nang, nang sila'y pabalik, pabalik na, sinabi, sinabi sa kanila ng Diyos, ng Diyos sa ng panaginip, na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag na sila, sila ng daan, pauwi. Ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Amen. Turn your eyes upon Jesus Look full in His wonderful face And the things of earth will grow strangely dim In the light of His glory and
Salamat po sa mensahe ng awit na dila po sa atin ng ating koro. Tayo po'y manalangin sandali. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po ang aming paglapit sa inyong hapag upang kamtang namin ang lubos na kagalakan at layunin ng buhay. Nawa ang inyong mabuting balita na ipagkakalob sa aming lahat ang siyang bigay ng bagong kaisipan upang sa bagong taong ito, Diyos, ay tahakin namin ang mga daan na kung saan may katwiran, kabanalan at katarungan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po bang uh, muli nating palapakan ang ating Panginoon Diyos? Mabatiin ko po muna ang ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Magandang maga po, Happy New Year. Nawa po ang bagong taong 2014. Ang ating Panginoon ang patuloy po na magpala po sa inyo. Mga kapatid, ang unang linggo ng bagong taong 2014 ay mayroon po tayong uh, emphasis ang epipani. Mula sa wikang Latin, epipanus, ang ibig sabihin ay ang pagpapakita. Ang paghahayag ng Diyos sa sanlibutan, sa magitan ni Heso Kristo. At sa umagang ito, nais ko pong bigyan ng pamagat ang mensahe ng Diyos para po sa ating lahat. Wise Pwede mo bang tignan yung katabi po ninyo? Siya ba ay wise? Makita po natin dito sa ating binasa. Mula po doon sa Isaiah chapter 60. 1 to 6. Sa epistola ay uh, sa Epeso chapter... 3:1-12 At dito sa Gospel Matthew chapter 2:1-12 Ay mayroon pong uh, nais na ipahayag ang Diyos. Hindi lamang sa atin marahil sa buong digdig yung uh, lihim ng Diyos. Maraming lihim ang Diyos. At sa magitan ng pagpapakita ng Diyos, nais niya na matuklasan natin ang iba't ibang mga lihim ng Diyos. Kaya nga yung wise na aking pong nakita dito ay tamang-tama. Sapagkat yung uh, sinasabi nating tradisyon na Three kings, ano ha? Three kings. Na ang pangalan ay si Baltasar, si Edgar, ay si Gaspar, tsaka si Melchor, si Edgar. Buti walang Edgar dito. Ano. Mayroon pong malalim na kahulugan ang kapahayagan ng Diyos ngayong umaga. Kaya sa wise na apat na letra, nais ko pong bigyan ito ng kanya-kanyang kahulugan sa apat na letra. Ang unang letra, W, Wisdom Seeker. Kayo po ba ay uh, nagahanap? Uh, sino dito nagahanap ng uh, jowa? Boyfriend? Girlfriend? At po, sinahanap din natin yung, sabi ng iba, yung mabuting kapalaran. Alam. Ayon sa Biblia, ang mga pantas ay may hinahanap. <coughs> kaya, sila, kaya sila tinawag na mga pantas. Ay hindi sila nasisiyahan doon sa present lang nilang uh, alam 
ganyan pala yung mga uh, wisdom seeker. Hindi nakukontento doon sa 1, 2, 3 lang, kundi 4, 5 hanggang sa matayog na kaalaman. At marahil sa kanilang pagtutuklas o paglilinang, marahil dumating sa kanila yung pagbasa ng Isaiah chapter 61 to 6. Nang tinutukoy doon na yung mga pantas na pupunta dito sa bayang Israel. Sapagkat ang sinasabi, ang Israel ay magliliwanag. At ito mga pantas na ito ay hindi po sila magka magkamag-anak. Ni hindi po sila magkakaibigan. Sila po ay galing sa iba't ibang bansa. At marahil itong mga pantas na ito ay very sensitive sila sa pagbasa ng langit. Kasi alam nila pag sinabing langit, diyan nang gagaling yung kapahayagan ng Diyos noong lumang tipan at maging sa bagong tipan at marahil sa panahong ding ito. At yung kanilang nabasa sa propesya at yung paggalaw ng mga bituin, lalo na itong sinasabing tala na nakita nila, ay nagpapahayag na mayroong mangyayari. Kaya sa pagbasa nilang ganun, ito na! Nahiwahiwalay sa iba't ibang lugar itong mga pantas na ito, pero nakita nila, nagkaisa sila, at marahil inisip ng Diyos, ipakikita ko itong liwalag na ito. Na nga, sa mga naghahanap itong mga pantas na ito, ipakikita ko sa kanila. Ipapahayag ko sa kanila kung ano yung hinahanap-hanap nilang pinaka marunong sa lahat. Kaya dahil dito mga kapatid, yung karunungan, yung pagtuklas ay napakahalaga sa buhay ng tao. Amen? Kaya po yung mga scientists, wala akong tigil ng uh, pagsasayang. Kaya nga tinawag na scientist, scientist. Hindi nila sinasayang yung oras. Hindi nila sinasayang ang pagkakataon. Natuklasin nila yung mga lihim. Di po ba? Kaya nang matuklasan nila ang lihim, makita po natin, wow, bago to. Kaya nga po tinan yung bagong taon. Nice ng Diyos na mayroon tayong bagong makita. Tinan yung katabi ninyo, ano yung bago ninyong nakikita sa Kanya? Ano bagong paligo ba? Bagong buhok? Bagong kwintas? Bagong relo? At ito ay bago para sa mga pantas. At sila ay excited. Sila ay excited. Kaya dapat ang mga mana ng palataya, lagi tayong naghahanap. Dapat ang mga mana ng palataya, wisdom seeker. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, panahon na. Para ikaw, ay maging wisdom seeker. Yan. Pag tayo po'y magiging wisdom seeker, matutuklasan natin ang iba't ibang mga bagay. Huwag po tayong manatiling nakaupo lang, nandun sa isang sulok. Huwag lang tayong manatili sa mga restaurant o sa mall. Medyo lumabas-labas po tayo doon sa mga bago Luma na yan, yung KFC, luma na ho yan. SM, luma na ho yan. Dapat may mga bago. At ito yung ginawa ng mga pantas. Lumabas sila doon sa kanilang comfort zone. Tinampunin nyo, ang layo-layo yung Israel, 
kung tapansinin po natin sa mapa yung geografiya niya, ang silangan po ay ano ang tinutukoy? Jordan, Iran, Iraq, Saudi Arabia. Yan po ang silangan. Mga pantas galing sa silangan. Biruin niyo po, ang ganda-ganda ng kanilang tirahan doon sa palasyo, ano ho, naglakad. At kasama, of course, yung kanilang kamelyo. Ang layo laho yun. Sige po. Sumakay kayo ng kalabaw. Mula apari hanggang hulo. <laughs> roro, meron po roro ngayon. Sige, sumakay kayo sa roro. Di ba? Ganoong katindi. Lumabas sila sa kanilang comfort zone. Kasi alam nila na itong itinuturo sa kanila, nakikita nila, nabasa nila sa propesya, may bago. Yan. Kaya Julie, manda ka may bago. Tiyo ba? Pangalawa, laletrang salitang wise. Yan. Interest to Jesus. Itong mga pantas na ito, Nung marating po nila yung Jerusalem o yung Israel, nagtanong-tanong sa mga tao, nasaan yung sinilang? Prinsipal, nakita niyo po ba? Ate Nena, nakita niyo po ba? Nagtanong-tanong po sila. Anong ibig sabihin? Pag nagtatanong, ikaw ay interesado. Ano ho? Kapag ikaw ay interesado sa tao, ano una mong tinatanong? What is your name? Where do you live? How old are you? Ano po? Nagtatanong. Ibig sabihin, interesado sila dito sa bagong hari na isinilang ayon sa itinakda ng propesya, ayon sa kanila ng nakitang tala. Pero nabalitaan ni Haring Herodes na may mga pantas na itinatanong yung bagong hari. Ano po sabi ng Bible? Naligalig ang buong Jerusalem. At mismo si Haring Herodes ay naligalig. Ganyan po sa politika eh. Ganyan po yung pag mayroong kang kapangyarihan. Pag naramdaman mo yung kapangyarihan, ang ganda pala ng aking posisyon. <laughs> Manager ako. Ako si mayor, ako si senador. Pag naramdaman na niya, apat na taon na nakikinabang na siya, mga kapatid, ayaw umalis. Naligalig si Haring Herodes. Bakit? Mukhang may magpapaalis sa akin. Ah. Pinatawag niya ngayon sino? Yung matatalino rin. Ah. Sila lambang mga pantas ang marunong pinatawag niya matatalinong eskriba. Yung mga punong pare, mga bishop, pinatawag niya. Shhh, hali kayo. Saan ba'y pinanganak yung bagong hari? Ano ang ibig sabihin? Mayroong maitim na balak itong si Haring Herodes. Alam niyo po itong si Haring Herodes. Sampu pala ang asawa nito. Alam niyo po, Si Haring Herodes, maraming ipinapatay. Basta't may papalit sa kanya, maski asawa niya, patay. Kapatid, patay. Anak, patay. Basta't may papalit sa kanya, ganun ho siya. Ayaw niya na magpapalit. Kaya siya'y naligalig. Ito namang mga pantas, wala silang alam sa lihim na panukala ni Haring Herodes. But they are very interested to Jesus. And why they are very interested to Jesus? First, the Bible says, the Word was with God. And the Word is with God. And the Word is God. And in Revelation chapter 21, it says, I am the Alpha and the Omega. Anong ibig kong sabihin yan? The first and the last. Ibig sabihin na kay Jesus 
ang kalahat-lahatan. At maaring sa puso at isipan ng mga pantas, narito sa bagong isinilang na ito ang lahat ng kanilang mga hinahanap. Alam niyo po mga kapatid, kapag interesado ka kay Jesus, gagaling ka. Gagaling ka. Tinan niyo po yung katabi ninyo. Ang dami hong sugat niyan. Tama po. Sinugatan ka ng boyfriend mo, sinugatan ka ng girlfriend mo, sinugatan ka marahil ng asawa mo, sinugatan ka marahil ng iyong negosyo, eto si Jesus. Eto si Jesus. Sino si Jesus? The Word was with God. I am the Alpha and Omega. I am the light of the world. Jesus is the healer. Anong ibig sabihin niyan? Ang mga pantas, kaya sila interesado kay Jesus sapagkat alam ng mga pantas ang bagong haring isinilang, ang magbubukas ng liwanag, ang magbibigay ng tamang pananaw at daan sa tunay na kahulugan ng buhay. At kung bakit tayo nagiging interesado kay Jesus sapagkat tayo mga kapatid, nang tayo maging interesado kay Jesus, pinagaling niya tayo, palapakan po natin ang ating Panginoon. Ang kahapon ay kahapon. The old has gone. Huwag mo nang buklatin ang nakaraan. Don't open it. Open the new possibilities. The new horizon in the name of Jesus. And this is the action of the wise men. They are very interested to the new King that will open a new horizon for themselves and for the world. Kaya, kapag tayo'y nagde-devotion, mga kapatid, tandaan po ninyo, kapag tayo'y nagde-devotion, ang unang inilalagay ng Diyos sa puso natin, nagiging interesado ka. Sapagkat sa puso mo, nang maranasan mo si Jesus, na ikay pagalingin ni Jesus, eto na, new are coming. New things are coming. Kaya nga, ang Diyos ay inihanda na niya sa magitan nitong bagong hari na ito, itong bagong silang na ito, itong Jesus na ito, inihanda niya ang napakaraming bago para sa iyo, para sa akin, para sa ating bansa, at para na rin sa buong degdig. Kaya kung ang tao ay magiging interesado lamang kay Jesus, ipapakita ng Diyos, ipararanas ni Jesus ang kanyang kadakilaan, ang kanyang katapatan, ang kanyang biyaya. Being wise is being interested to Jesus. The third letter on the word wise, submission to the will of God. Submission to the will of God. Pansinin po ninyo mga pantas, hindi ho sila mga kristyano. Hindi rin sila mananampalatayang hudyo na naniniwala sa isang Diyos. Sila'y galing sa malayong silangan. Kung Saudi Arabia, ay idolatry po dyan, bago si Propeta Muhammad. Kung sa Iran, ganun din. Maraming Diyos-Diyosan. Sa Iraq, marami rin Diyos-Diyosan. Sa Jordan, ganun din. Israel is the chosen one. Why? Because they experience, they believe on the only one God. Pero mapansin natin itong mga pantas na ito. Pansinin po ninyo. Nang makita nila ang bata sa piling, ni piling ni Maria at ni Jose, ano pong ginawa nila? They fell down and worship Jesus. 
Anong ibig sabihin niya? Itong mga paganong marurunong na ang background nila ay meron silang mga Diyos-Diyosan. But because there is a prophecy, there is the guidance of the star, and when they saw Jesus, pansinin po ninyo, hindi sila nagtanong kay Maria at kay Jose. Maria Jose, kami ba'y sasamba? Kami ba'y magpapatira pa? Wala hong ganun, walang patumpik-tumpik. Naramdaman nila sa puso nila na itong batang ito ang tinutukoy ng propesya. They fell down. Sila po ay nagpakumbaba at sila ay sumamba. Submission means humility and worshiping Jesus. When we say humility, nagpapakumbaba, hindi ka nagtatanim ng galit, hindi ka naghihiganti. Ikaw ay nagpapatawad. Ang tanong dito, nagpatawad ka na ba? Kino dito katabi niya yung asawa niya? Hello, katabi niya po. Sabihin mo sa kanya, pinatawad na kita. Kung malayo pong asawa ninyo, sabihin niyo po, Lord, pinatatawad ko ng asawa ko. Sino dito mayroong boyfriend? Girlfriend? Sabihin mo sa kanya, yung tinex mo nung isang linggo na basa ko, pinatatawad na kita. Forget the past. Humility. Pagpapakumbaba. Hindi tinignan ng mga pantas na sila'y galing sa pagan world. Ang tinignan nila si Jesus, they fell down. Sapagkat yun ang inuutos ng Espiritu nang makita nila si Jesus. You know, mga kapatid, yung mali, yung mali, dagdagan mo ng mali, ang resulta niyan, mali pa rin. Anong ibig kong sabihin? Kung may nagawa sa'yo na masama at ikaw ay naghigante, ang resulta nun, masama pa rin. Pero yung masama, anong sabi ni Jesus Christ? Gantihan mo ng mabuti. Anong susunod nun? Mabuti na. Wisdom! Sabi ni Jesus, huwag kayong maghigante. Ako, ang Diyos ang maghihigante para sa iyo. Not you. It is God. That is one of the wisdom of Jesus. One of the wisdom of the scripture. Wisdom ng Panginoon Diyos. Kaya, malaki ang magagawa pag ikaw ay nagpakumbaba ng totoo. Sapagkat minsan mayroong pagpapakumbaba, hindi po totoo nakangiti <laughs> pero may hawak na kutsilyo ayun hindi ho totoo yun yung totoong ngiti ang gagaling sa puso binibigkas pinatatawad na kita worship is part of submission na pinakikita rito worship the only one alam niyo po tayong bansang Pilipinas Pinili rin tayo ng Diyos. Tama po? Binigyan tayo ng pagandang kalikasan. Binigyan tayo ng mga bukid, kabundukan, dagat. Binigyan tayo ng maraming kapwa Pilipino. Tingnan yung katabi po ninyo. Iyo ba? Pwede ba sabihin nyo sa katabi nyo, mahalaga ka. Napakahalaga ng bawat bagay na ibinigay ng Diyos sa ating bansa. Ang problema ay ito. Because of the lack of wisdom, to whom shall we worship? Pansinin po ninyo. Pag ang tao ay hindi mag-worship doon sa totoong Diyos, anong nangyayari? 
afterwards, walang wisdom yun. Walang wisdom. Isang example ho dyan, yung pamahiin. Wala hong wisdom dyan. Anong ginagawa ho ng pamahiin? Pananakot yan. Uy, nakakita tayo ng itim na pusa. Huwag tayong tumuloy. Uy, huwag kang kakain ng uh, saging na kambal. Hindi pi pwede sa tiyan mo yan. Dapat isa lang. Uy, Julie, huwag kang aawit sa kalan. Baka hindi ka magkaasawa. Yung mga ganun, tinatakot tayo. Pati yung nuno sa punso, tinakot tayo nun. Pala, bahay pala ng anay yun. Magandang business sa paggawa ng balot. Di ba? Tinatakot tayo ng mga yan. Sino nagpasimula niyan? Yung mga taong hindi sumasamba sa isang Diyos, sa tunay na Diyos. Kaya nga, they worship Jesus. Why? Because na kay Jesus yung totoong karunungan. At sa pag-worship natin, kailangan marinig natin mula sa Biblia. Narito ang salita ng Diyos. Narito yung sinasabi ng Diyos sa magitan ni Jesus. Kaya mga pagbabagong nangyayari ay kung papaano ang tao ay nagsasubmit sa magitan ng totoong pagsamba sa Diyos. And Jesus said, I am the way. The truth and the life. Nasa Kanya yun eh. At kung tayo ay magpapasakop sa Kanya, if we will worship Him, if we will listen to Him, mapansin po ninyo, yung ating kaisipan, yung ating ugali, binabago. Umuunlan. Tumataas ang antas ng ating buhay. At ang napakaganda sa mga pantas na ito, when they fell and worship, tinampo ninyo. Di ba sila'y dapat babalik kay Herodes para sabihin, Haring Herodes, nakita na ho namin ang sanggol. Anong sabi doon? Sa panaginip, sinabi ng Diyos sa kanila, huwag na kayong bumalik Iharing Herodes. Anong ibig sabihin? Kapag pala tayo ay nagpakumbaba, kapag pala po tayo ay nag-worship, a genuine plan of God will be with us. And through that submission, mapansin po ninyo, mayroong ipinakikita ang Panginoon na ito yung dapat mong gawin. Alam niyo po mga kapatid kung bakit ang dami sa atin ay nagugulo, pati na ang ating bansa, hindi marunong sumunod sa Diyos. Kapag ang tao ay susunod sa Diyos, ikaw, ako, pag susunod sa Diyos, ang dulot nito ay katiyakan. Pero kung babalik sila kay Haring Herodes, tiyak, kapahamakan. Huwag ka nang bumalik kay Haring Herodes. Herod is a symbol of destruction. The Word of God, Jesus, will make a way for you. The last letter on the word wise, ang napakaganda mga kapatid, expanding the territory of Jesus. Pansinin po ninyo yung mga pantas. Sila po, ang tawag sa kanila ng mga Hudyo, Gentiles. At ito yung inihula sa Isaiah chapter 61 to 6. Ito rin yung sinasabi sa Ephesians chapter 3, 1 to 12, na yung lihim na panukala ng Diyos, ang mga hentil ay makakarinig ng mabuting balita. At ang mga hentil ay mayroon ding bahagi sa pagpapalang tinatanggap ng mga Diyos. 
na siya ring dapat matanggap natin. Mga kapatid, tayo ay kabilang sa digdig ng mga hentil. At nangyayari na ang sinasabi ng banal na aklat sa magitan ng pagpapakita ng Diyos sa magitan ni Jesus, ipinakita sa mga hentil, sa mga pantas na ito. Na ang buong digdig ay magiging teritoryo ng ating dakilang Panginoong Heso Kristo. Palapakan po natin ang Panginoong Yesus. Anumat anuman ang gawin ng tao, maniwala ka man kay Jesus o hindi, ang Espiritu ni Jesus, ang mabuting balita, ay kakalat at kakalat. Sabihin man nating isang bilyon ang hindi naniniwala kay Jesus, I do believe so. I do believe so. Kung ang edad nila ay 60, sigurado ako, 100 years from now, wala na sila. At ang papalit ay ang henerasyong nais ng pagbabago. At saan ang gagaling ang espiritu ng pagbabago sa puso ng isang tao? Ayaw niyang paalipin. Ayaw niya ng magulo. Ayaw niya ng kapahamakan. And the territory of Jesus is no other than Jesus is Lord. Therefore, my brothers and sisters in Christ, as we approach the table of the Lord, let us be wise in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and Amen. Purihin ang ating Panginoon at sa ating patuloy na pagpapahayag ang ating Pangalong Yesus ang nagahari sa ating mga buhay, tayo tumugon sa pagkakaloob. Ibigay ninyong buong-buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito. Kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala. Sa ganitong diwa, mga magulang, mga kapatid, may gagalakan po nating ipagkaloob. Ang ating mga ikapo, pangako, pasasalamat at ang isang dakot ng pagmamahal.
Thank you. 